আসসালামু আলাইকুম সুধী দর্শক মণ্ডলী অ্যাডভান্স সেন্টার অফ কিডনি অ্যান্ড ইউরোলজি বা আকো যেটা ঢাকার শ্যামলিতে অবস্থিত এর পক্ষ থেকে আমি ডাক্তার মোহাম্মদ ফজল নাসের সহযোগী অধ্যাপক ইউরোলজি শহীদ সরদি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল আপনাদেরকে আর একবার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি আমাদের শিশুদের কিছু জন্মগত ইউরোলজিক্যাল ত্রুটি নিয়ে যেটা কি না সমাধানযোগ্য এবং সময় মতো ব্যবস্থা নিলে প্রায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিরাময় সম্ভব এরকম কিছু সমস্যা নিয়ে আপনাদের সাথে আলাপ করার জন্য কেন এই বিষয়টা আজকে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি কারণ আপনারা জানেন যে কিডনি তন্ত্র একটা সেন্সিটিভ বিষয় সংবেদনশীল জায়গা সময় মতো ব্যবস্থা নিলে বড় সড়ো একটা ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো আমরা যদি ত্রুটিগুলো একটু খেয়াল করি যে আমরা আগে ছেলে বাচ্চাদের ত্রুটিগুলো সম্পর্কে একটু বলবো তারপরে ছেলে মেয়ে এক সম্বন্ধে অনেক বাচ্চাই দেখবেন জন্ম হওয়ার পরে দেখা যায় যে তার পুরুষঙ্গের যে অতিরিক্ত চামড়াটুকু থাকে সেই ঢেক থাকা থাকে সেই ঢাকাটা থাকে না না থেকে হয় কি প্রস্রাবের নারীটা পুরুষঙ্গের একদম শেষ মাথায় এসে শেষ হওয়ার কথা তা না হয়ে নিচের দিকে কোনো অংশে শেষ হয়ে যায় এবং এই অতিরিক্ত যে চামড়াটা পুরোটা ঢাকতে পারে না অর্ধেকটা ঢেকে থাকে বা যেটাকে আমরা বলি হুডিং অর্থাৎ কি না আপনার রিক্সায় তো আমরা সবাই চড়ি বাঙালি মাত্রই হুড দিলে কি হয় অর্ধেক অংশ ঢাকে অর্ধেক কিন্তু ঢাকে না কভারিং আর হুডিংয়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এটা তো গ্রাম দেশে অনেক মানুষেরই ধারণা এটাকে আমরা বলি যে শূন্যতে খতনা হিসাবে যে বা পয়গম্বরই খতনা যে খোদার তরফ থেকে মায়ের পেটের মধ্যে এই খতনাটা হয়ে এসছে এবং আরেকটা জিনিস আপনার খেয়াল করবেন যদি ভালো মতো খেয়াল করে থাকেন যে পুরুষঙ্গটা কিন্তু সামনের দিকে মুন্ডি যেটা সেটা কিন্তু বাঁকা বা কার থাকে এবং পেশাব করার সময় দেখা যায় যে পেশাবটা সরাসরি সামনের দিকে না এসে নিচের দিকে যাচ্ছে এবং পেশাবটা ছড়িয়ে যায় তো এইটা যাদের হয় আমাদের হিসাবে বা বইপত্রের হিসাবে এটা হচ্ছে প্রতি এক হাজার জন্যে চারটা বাচ্চা কিন্তু এই সমস্যায় ভোগে এই যে সংখ্যার দিক দিয়ে কিন্তু কম নাই আমাদের দেশে প্রায় আড়াই থেকে তিন লক্ষ বাচ্চা এই সমস্যার মধ্যে কিন্তু রয়েছেন যেহেতু বললাম আমি বললাম যে আমাদের একটা সাধারণ বিশ্বাস যে এই যে সন্তানটা জন্মগ্রহণ করলো সে সুন্নতি খতনা নিয়ে এসছে এবং সে একটা ব্লেসিং চাইল্ড হিসাবে আসলে কিন্তু তা না এটা একটা জন্মগত ত্রুটি যে প্রস্রাবের রাস্তাটা শেষ পর্যন্ত তৈরি হয়নি না হওয়ার কারণে এই সমস্যাগুলো তৈরি হচ্ছে এবং আমরা যদি দীর্ঘ সময় এটা ধরে রাখি তাহলে যেটা আমরা দেখতে পাবো যে পেশাবের নালী যেটা শেষ হয় সেটা কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় যতটা বড় হয়ে শেষ হওয়ার কথা মুখটা কিন্তু অনেক চিকন থাকে যেটাকে আমরা আমাদের ভাষায় বলি স্টেনোসিস তাই পেশাব করতে বাচ্চাটা একটু কষ্ট পায় আর ভবিষ্যতে যখন সে নিজের প্রজন্ম তৈরি করার জন্য এটা এই অঙ্গটা দরকার পড়বে তখন কিন্তু সে নিজের প্রজন্ম তৈরি করতে পারবে না অর্থাৎ এই সে ইনফার্টিলিটিতে ভুগবে সেই সময়টাতে তো এই ত্রুটির জন্য আপনার বসে থাকার দরকার নাই আপনি যদি এরকম আপনার আত্মীয় স্বজন অথবা বন্ধু বান্ধব অথবা নিজের সন্তানের ক্ষেত্রে এরকম হয়ে থাকে আপনি একজন ইউরোলজিস্ট অথবা শিশু সার্জারি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেন এটার ক্ষেত্রে সার্জারি লাগে সার্জারি করে এটা এই জন্ম ত্রুটিটা কারেকশন করে নেওয়া সম্ভব এখন কথা হতে পারে যে কখন আপনি এটা অপারেশন করাবেন জন্মের সাথে সাথে অপারেশন করাবেন না জন্মের সাথে সাথে এর অপারেশন সাধারণত করতে হয় না এইটার জন্য আমরা বলি যে সবচেয়ে ভালো সময় দুই বছর পরে এবং দু বছর পরে কেন কারণ দু বছরের মধ্যে বাচ্চাটা শরীরের দিক দিয়ে বেশ কিছু ডেভেলপ করে যায় এদের যেহেতু অ্যানেসথেশিয়া দিতে হয় অজ্ঞান করার একটা বিষয় আছে এই দু বছরের মধ্যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলা এদের গঠন ঠিক মতো হয়ে গেলে অ্যানেসথেশিয়ার দিক থেকে আমাদের খুব সুবিধা হয় তবে এই অপারেশনের একটা খারাপ দিক আছে আপনি যেখানেই করেন যার হাতেই করেন আমরা যে নলটা নতুন করে তৈরি করে দিব এই নলটা অনেক সময় দেখা গেল যে দেড় ইঞ্চি বা দুই ইঞ্চির লম্বা একটা নল তৈরি করতে হলো সেই নলটার হয়তো কোনো একটা জায়গা পোড়াটা জোড়া নাল লেগে একটু ফুটো হয়ে গেল ছিদ্র হতে পারে তো এই ছিদ্র কারেকশনের জন্য অনেক সময় কিন্তু সেকেন্ড টাইম অপারেশন লাগতে পারে তো এইটা আমাদের দেশের সার্জনই হোক বাইরের দেশের সার্জন হোক বা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের সার্জনই হোক সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই একটা সম্ভাবনা সব সময় থেকেই যায় আমাদের তো এই এই অপারেশনের খারাপ দিক হচ্ছে এটা তো এবং আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব যে বাচ্চা অপারেশনে যদি সিদ্ধান্ত নিতেই হয় দু বছর ভালো সময় 
প্রি স্কুল এজের মধ্যে অর্থাৎ বাচ্চাটা স্কুলে যাওয়ার আগেই যেন ওই কাজটা আপনারা করে নেন তাহলে আমরা এই সমস্যাটাকে বলছি যে হাইপোস্পিডিয়াস হ্যাঁ বা বা সুন্নতি খতনা বা হাইপোস্পিডিয়াসের সমস্যা বাংলাতে সুন্নতি খতনা পাইগম্বরি খতনা বলি ইংরেজিতে আমরা এটাকে বলি হচ্ছে হাইপোস্পিডিয়াস হাইপোস্পিডিয়াসের কাছাকাছি আর একটা সমস্যা আছে যেটাকে আমরা বলি ইপিস্পিডিয়াস অর্থাৎ কি না ওই দিকে নলটা শেষ হয়ে গেছিল নিচের দিকে এটা নলটা ওপেন খোলা থাকে সামনের দিকে আবার এদের অনেক সময় পেটের সামনের অংশ তৈরি হয় না এবং পেশাবেন যে থলিটা সেটাও কিন্তু খোলা থাকে অর্থাৎ পেটের নিচের অংশটুকু না তৈরি হওয়ার কারণে পেশাবের যে থলি সেটাও খোলা থাকে পোস্ট অফ সবসময় গড়িয়ে যেতে থাকে এবং অপারেশনের পরপরই সবাই খুব চিন্তিত হয়ে পড়ে চিন্তার খুব বেশি কারণ নাই কিন্তু এই ক্ষেত্রে আপনার যেরকম সুন্নতি খতনার ক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম যে দু বছর অপেক্ষা করব আমরা এই ক্ষেত্রে কিন্তু অপেক্ষা করার অবকাশ নয় এই বাচ্চাটাকে প্রথম দিন অথবা দ্বিতীয় দিনে অপারেশন দরকার এবং এদের স্টেপ অপারেশন লাগে একটা বা দুইটা বা অনেক সময় ক্ষেত্রে বিশেষে তিনটা অপারেশন লাগে এবং ঠিক সময় মতো সঠিক জায়গায়তে যদি আপনারা অপারেশন করা নিতে পারেন এদের ক্ষেত্রেও কিন্তু এই বাচ্চাগুলোরও স্বাভাবিক ভাবে জীবনযাপন করা সম্ভব তৃতীয় আর একটা কন্ডিশন যেটাও খুব কমন কন্ডিশন সেটা হচ্ছে যে পুরুষ বাচ্চাদের অন্ডকোষ্টা দেখা গেল যে দুটো থাকার কথা দুপাশে দুটা ডান এবং বাম একটা আছে ঠিক আর একটা নাই তা আমরা একটু বলে রাখি যে দেখেন যে আমাদের পেটের সব অঙ্গ এবং কি আমাদের যে পুরুষের যে কাউন্টার পর মহিলাদেরও কিন্তু প্রজনন অঙ্গ যেটা ওভারি বলি আমরা বা ডিম্বাস হয় সেটাও কিন্তু পেটের মধ্যে বাট পুরুষের ক্ষেত্রে বিশেষ করে স্তন্যপায়ীদের পুরুষের ক্ষেত্রে অন্ডকোষ্টা বাইরে থাকে তার কারণ হচ্ছে শুক্রাণু ম্যাচুরেশনের জন্য আমি আবার বলছি শুক্রাণুর ম্যাচুরেশন এবং তৈরির জন্য তাপমাত্রা স্বাভাবিক তাপ যে শরীরের তাপমাত্রা থাকে তার চাইতে দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস কম দরকার সেই কাজটি কিন্তু হয় সম্পন্ন হয় এই বাইরে এসে এই স্ক্রোটাম বা বাংলায় যেটাকে বলে ঝোলার মধ্যে থাকলে তাপমাত্রাটা ওটাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় তো এই কারণে এটাকে ওই জন্মের কিছুদিন আগেই দেখা যায় যে অন্ডকোষ দুটো পেটে যদিও তৈরি হয় পিঠের মধ্যে পেটে আমি বলবো না পিঠের মধ্যে যেখানে স্বাভাবিক অবস্থায় কিডনি অবস্থান করে সেখানে তৈরি হয় কিন্তু নিচে এটা চলে আসে তাহলে বাচ্চা জন্মগ্রহণ করার পরে যেটা দেখতে হবে এর অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলা ঠিক মতো ডেভেলপ করেছে কি না যে পাঁচটা আঙ্গুল ঠিক মতো আছে কি না হাতটা ঠিক মতো আছে কি না বা তার বুকে হাটের কোনো সমস্যা আছে কি না তার অন্ডকোষ ঠিক আছে কি না তার প্রস্রাবের নালী ঠিক আছে কি না এগুলো আসলে সূক্ষ্মভাবে দেখা দরকার একজন ডাক্তারকে দিয়ে যদি দেখেন যে এরকম একটা সমস্যা হয়ে গেছে যে এরকম হতে পারে যে ডানটা নামে নাই অথবা বামটা নামে নাই অনেক সময় দেখা যায় যে দুটোই নামে নাই তো যদি এরকম হয় যে এক পাশে নেমেছে আর এক পাশে নামে নাই সেই ক্ষেত্রে সাধারণত দেখা যায় যে ডান পাশেই বেশি হয় বাম পাশে চাইতে কারণ বাম পাশের অন্ডকোষটা নামা শুরু করে আগে তো আপনার অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া দরকার এবং সঠিক জায়গায় যেতে হবে সব সব আগে দিয়ে সব চিকিৎসা হবে না আপনাকে সঠিক জায়গায় যেতে হবে যে কতদিন আপনার অনেকেই বলবে যেখানে যান সেখানে আপনাকে বলবে যে আপনি একটু অপেক্ষা করুন এখন কথা হচ্ছে কতদিন অপেক্ষা করবেন আমরা প্রায় দেখি দশ বছর বারো বছর বয়সের বাচ্চা নিয়ে এসছে অথবা অনেক সময় দেখা যায় যে অ্যাডাল্ট অবস্থায় আঠারো বছর পরে এসছে কেউ কেউ বিয়ের পরে আসছে যে আমার বাচ্চা হচ্ছে না পরীক্ষা করে দেখা গেল যে তার দুটো অন্ডকোষী নামে নাই পেটের মধ্যে রয়ে গেছে তাহলে আমরা কতদিন অপেক্ষা করব আমাদের কথা হচ্ছে যে যে অন্ডকোষটা অটোমেটিক নেমে যাবে ম্যাক্সিমাম অন্ডকোষ কিন্তু নিজে নেমে যায় ভালো দিক হচ্ছে এই ওই সমস্যাটার সমাধানের কতদিন অপেক্ষা করব সে সময়টা হচ্ছে এক বছর পর্যন্ত সে এক বছরের মধ্যে যে অন্ডকোষটা নামবে না সেটা কখনোই নামবে না তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটাকে নামাই নিতে হবে না হলে যেটা সমস্যাটা পরবর্তীকালে অসুখ্রাণু তৈরি করতে পারবে না এবং সে বাচ্চার জন্ম একদিকে হলে পারবে কিন্তু দুই দিকেই যদি থাকে সেক্ষেত্রে বাচ্চা জন্ম দিতে পারবে না এক দু নম্বর হচ্ছে অন্ডকোষের আমাদের প্রত্যেকটা অঙ্গতেই কিন্তু যে কোনো সময় লাইফ টাইমে আমরা বলি ক্যান্সারের একটা ঝুঁকি আছে সলিড অর্গানগুলোতে তো এটা আপনার আমার ক্ষেত্রে যেরকম প্রযোজ্য ওই যে বাচ্চাটা আসছে তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিন্তু অন্ডকোষ যদি নিচে না নামে সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অন্ডকোষটা ক্যান্সারের ঝুঁকিটা বহু অংশে বেড়ে যায় কাজে সেই জন্য সেই কারণে সেটাকে প্রিভেনশন করার জন্য এই অপারেশনটা করে নিতে হয় এটাও খুব আহামরি কোনো অপারেশন না যে অনেক বিশেষ করে জেনারেল সার্জনরা 
ইউরোলজিস্টরা এবং পিডিয়াটিক সার্জন তিন গ্রুপের সার্জনি ক্ষেত্র বিশেষে অনেক সময় প্লাস্টিক সার্জনরা ওই অপারেশনগুলো করে থাকেন আজকাল আমরা এই অপারেশনগুলো পেটও কাটতে হয় না ল্যাপারোস্কোপি করে করে দিতে পারি অ্যাডভান্স সেন্টার অফ কিডনি অ্যান্ড ইউরোলজি বা আকুতে এই সুবিধাটুকু আছে যে আমাদের কাছে পিডিয়াটিক ল্যাপারোস্কোপি আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল আমরা এখন এটাতে পেট কিটে এটা নামাতে হয় না ফুট দুটো বা তিনটা ছিদ্র করে এই অপারেশন শেষ করে দেওয়া সম্ভব আর একটা ত্রুটি কথা আপনাদেরকে বলতে চাই এবার আমরা মেল ফিমেল দুটোতে একসাথে একটু যদি দেখি আর একটা ত্রুটি সেটা হচ্ছে যে কিডনির ত্রুটি কিডনির যেটাকে আমরা বলি কিডনির নালিটা যেখান থেকে শুরু হচ্ছে অর্থাৎ কিডনির নালি থেকে কিডনি থেকে কিডনির নালি যে অংশে শুরু হচ্ছে সেই জায়গাটা সরু থাকতে পারে যেটাকে আমরা বলছি পিউজে অবস্ট্রাকশান বা পেলভিওটারিক জাংশন অবস্ট্রাকশান এটাও মোটামুটি বারোশো থেকে ষোলোশো জনে কিন্তু একটা পাওয়া যায় আর আজকের যুগে আপনারা জানেন যে সাত মাসে মায়েদের আমরা একটা স্ক্যান করি বাচ্চা পেটে থাকতে ফিটাল অ্যানোমালি স্ক্যান বলি এটাকে আমরা অর্থাৎ কি না আপনার বাচ্চার হার্ট ঠিক মতো তৈরি হলো কি না লাঙ্গুলা ঠিক আছে কি না হার্টের ডেভেলপমেন্টটা ঠিক আছে কি না অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা কিডনিও কিন্তু দেখে দিতে পারি যে কিডনিটা ফোলা থাকছে কি না তো ফোলা কিডনিকে বলা হয় যে হাইড্রোনেফ্রোটিক কিডনি অথবা আপনাকে হয়তো বোঝানোর জন্য কেউ বলে দিবে যে কিডনির মধ্যে পানি রয়ে গেছে এখন এটা দেখতে হবে যদি ভালো সোনোলজিস্ট যারা তারা আমাদেরকে অনেকখানি হেল্প করতে পারে যে আপনার কিডনিটার কতখানি খারাপ অবস্থা আমাদের দেশের একটা ড্রব্যাক হচ্ছে যে আমাদের দেশে ইন্টারউটারাইন সার্জারি করতে পারে যে মায়ের পেটেই সার্জারি করতে পারে এরকম ডাক্তার আমাদের দেশে নাই বা আমাদের আশেপাশেও নাই সারা পৃথিবীতে এদের সংখ্যা কম তো আমরা এদেরকে পরামর্শ দিয়ে এই ধরনের সমস্যা পেলে যে একটা সেফ ডেলিভারি করেন বাচ্চাটা আগে যেহেতু কিডনির একটা সুবিধা এক পাশে যদি ফুলে থাকে আর এক কিডনি তো ভালো আছে তো দুই পাশে অনেক সময় হয় বাট সেই কন্ডিশনটা অনেক রেয়ার তো একটা সেফ ডেলিভারি হওয়ার পরে আমরা এদেরকে পরপরই কিন্তু আবার আল্ট্রাসনোগ্রাম করাই এবং এদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে পঞ্চাশ পারসেন্ট বাচ্চা কিন্তু অটোমেটিক ভালো হয়ে যায় কিডনিতে কিচ্ছু করা লাগে না খালি সিরিয়াল কিছু আল্ট্রাসাউন্ড হয়তো আমরা প্রথম দিন বা থার্ড ডেতে করলাম এরপরে যে এক মাসের মাথায় তারপরে আর এক মাসে করলাম আমরা দেখতে থাকি যে ফোলাটা কমে যাচ্ছে কি না দেখার উদ্দেশ্য আর ফোলা যদি বাড়তে থাকে অথবা স্ট্যাটিক থাকে সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় ট্রিটমেন্টের প্রয়োজন পড়ে এবং এটাও নির্ভর করছে যে আমরা আপনার কিডনির কতখানি ঝুঁকিতে আছে তার উপর নির্ভর করছে যে কত দ্রুত আমরা অপারেশনে যাব তো এই অপারেশনগুলাও ওপেন সার্জারি স্টিল গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড সার্জারি পেট কেটে অপারেশন কিন্তু বা এটা ল্যাপারোস্কোপি করা যায় রোবট দিয়ে করা যায় রোবট যেহেতু আমাদের দেশে নেয় আমরা ল্যাপারোস্কোপি বিশেষ করে শিশুদের ল্যাপারোস্কোপি অথবা আমি যদি আরেকটু কিছু পিছিয়ে বলি ইনফ্যান্ট এক বছরের বাচ্চার নিচে বছরের নিচে যে বাচ্চাগুলো আছে তাদের ল্যাপারোস্কোপি কিন্তু অ্যাডভান্স সেন্টার অফ কিডনি অ্যান্ড ইউরোলজিতে চালু রয়েছে বেশ কিছুদিন ধরে আমরা সফলতার সাথে এগুলো করে যাচ্ছি এবং এই সফলতার হার কিন্তু খুব বেশি বেশি মানে হচ্ছে যে প্রায় নাইনটি ফাইভ থেকে নাইনটি সেভেন পারসেন্ট হচ্ছে এটার কিওর রেট বাচ্চার খুব বেশি একটা দিন থাকতেও হয় না অল্প সময় তিন থেকে পাঁচ দিন মাত্র হসপিটাল স্টে হয় আর কি আরেকটা জন্মগত ত্রুটির কথা আমরা বলবো সেটাকে আমরা বলি ভেসিকুইটার গ্রিফ্লাক্স অর্থাৎ দেখেন যে আল্লাহ তালা মানুষের কিডনি সিস্টেম এমনভাবে তৈরি করে দিয়েছে যে কিডনি থেকে প্রস্রাবটা নেমে পেশাবের থলি পর্যন্ত যদি চলে আসে এটা আর উপরে উঠবে না অর্থাৎ ওইখানে কিডনির নালি আর পেশাবের থলির মাঝখানে একটা অ্যান্টি রিফ্লেক্স সিস্টেম বা একটা ভালভ আছে যে ভালভের কারণে প্রস্রাবের থলি ইউরিন কখনো কিডনির মধ্যে ঢুকতে পারে না কিন্তু কারো কারো ক্ষেত্রে এই ভালভটা জন্মগতভাবে দুর্বল থাকে হলেই 